സെക്ക് എ എന്നാണ് ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ പേര് സെക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ വന്നിട്ട് ഈ ഹെമി മെത്തിലേറ്റഡ് ആയി നിൽക്കണ ജി എ ടി സിയിലോട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഹെമി മെത്തിലേറ്റഡ് ജി എ ടി സിയിലോട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഡി എൻ എ ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു സനൂസ് ബയോടെക് അക്കാഡമിയ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു റെഗുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ ഈ ഒരു റെഗുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഈ റെഗുലേഷനിൽ പറയുന്ന മെക്കാനിസംസ് എല്ലാം തന്നെ നടക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു റെഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽ സൈക്കിളിൽ വൺ ടൈം മാത്രമേ റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ടൈംസ് റിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻ ആണ് ബാക്ടീരിയൽ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നടക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വൺ ടൈം റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ സെൽ സൈക്കിൾ ഓക്കെ ടു എൻഷുർ വൺ ടൈം റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ സെൽ സൈക്കിൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെഗുലേഷൻ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നടത്തേണ്ടത് ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു റെഗുലേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണ ആൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല മെയിൻ റോൾ ഉള്ള ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു റെഗുലേഷൻ നടക്കേണ്ടത് ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഹൈ ലെവലും ലോ ലെവലും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെഗുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജ് തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അതായത് റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എൻ എ എ എ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് കേട്ടോ ഡി എൻ എ എ എ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് പോയിട്ട് ഒറൈസിയിലെ റീജിയനിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതിന് മുമ്പേ അതായത് ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിന് മുമ്പേ ഡി എൻ എ എ എ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജ് ആയി ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് ഡി എൻ എ ബോക്സിൽ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഒറൈസി മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യേഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആവും ഡി എൻ എ എ എ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ഈ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എൻ എ എ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളൊക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ഈ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് ഡി എൻ എ എ എ ഡി പി എന്നുള്ള ഫോമിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ എ എ ടി പി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കൂടുതൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എ ഡി പി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കല്ല അപ്പോൾ ഒരു റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡി എൻ എ എ എ ടി പിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ബാക്ടീരിയനെ ബാക്ടീരിയലെ റിപ്ലിക്കേഷനെ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു റെഗുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡി എൻ എ എ എ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ ലെവല് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള മൂന്ന് മെക്കാനിസംസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ മെക്കാനിസം ആണ് റിഡ റിഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ എ റെഗുലേറ്ററി ഇനാക്ട
തേർഡ് വൺ ആണ് സിക്വസ്ട്രേഷൻ സിക്വസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് മെക്കാനിസംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയലെ റിപ്ലിക്കേഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് റിഡ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിസം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം റിഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു റെഗുലേറ്ററി ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ എ ഓക്കെ ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ നടക്കണ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ എച്ച് ഡി എ പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് എച്ച് ഡി എ പ്രോട്ടീൻ എച്ച് ഡി എ പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ എച്ച് ഡി എ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോമലോഗസ് ഹോമലോഗസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ എ അതാണ് ഈ ഒരു എച്ച് ഡി എ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഹോമലോഗസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഡി എൻ എ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനും ഹോമലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര് എച്ച് ഡി എ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ബീറ്റ ക്ലാമ്പില്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഒരു സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് ബീറ്റ ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ആ ബീറ്റ ക്ലാമ്പുമായിട്ട് ഈ എച്ച് ഡി എ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും എച്ച് ഡി എ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് ബീറ്റ ക്ലാമ്പായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ ചെയ്യണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എ എ എ ടി പി ആയി നിൽക്കണ ഫോമിനെ മാറ്റി ഡി എൻ എ എ എ ഡി പി ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ ഡി എൻ എ എ എ ടി പി ആയി നിന്നിരുന്ന ആൾ ഡി എൻ എ എ എ ഡി പി ആക്കി മാറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡി എൻ എ എ എ ടി പിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു പോവും കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പോയിട്ട് ഡി എൻ എ എ ബോക്സിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒറൈസീനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല റിപ്ലിക്കേഷൻ വീണ്ടും ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒരു സെൽ സൈക്കിളിൽ ഒരു റിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും ആ റിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും റീഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെക്കാനിസംസ് എല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു റിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ പോസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേഷൻ മെക്കാനിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു റിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് ഡി എ പ്രോട്ടീൻ വന്നിട്ട് ബീച്ച ക്ലാമ്പിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡി എൻ എ എ ടി പിനൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡി എൻ എ എ ഡി പി നാക്കി മാറ്റും എ ഡി പി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് പോയിട്ട് ഒറൈസിയിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അടുത്ത മെക്കാനിസം ആണ് ഡി എൻ എ എ ടൈട്രേഷൻ ഡി എൻ എ എ ടൈട്രേഷൻ ഇതെന്താന്നുള്ളത് നോക്കാണ്ട ഡി എൻ എ എ ടൈട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ചെയ്യേണ്ടതും ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവരും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ടൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസത്തിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ മെയിൻലി ഇതിൽ റോളുള്ള ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ് എ ലോക്കസ് ഡാറ്റ് എ ലോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒറൈസിയിലെ നമ്മളുടെ എല്ലാ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒറൈസിയിലെ ഒറൈസിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണ് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഡാറ്റ് എ ലോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡാറ്റ് എ ലോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ എ ടൈട്രേഷൻ ലോക്കസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഡി എൻ എ എ ടൈട്രേഷൻ ലോക്കസ് അതിനാണ് ഡാറ്റ് എ ലോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഫൈവ് നയൻ മെർ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് വേറെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡാറ്റ് എ ലോക്കസിലും ഇതുപോലെ ഫൈവ് നയൻ മെർ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സീക്വൻസിന് ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീനോട് ഹൈ അഫിനിറ്റി ആണ് ഹൈ അഫിനിറ്റി ആണ് ഹൈ അഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ശരിക്കും ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എവിടെയായിരുന്നു പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒറൈസി എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലുള്ള ഡി എൻ എ എ ബോക്സിലായിരുന്നു പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനേക്കാൾ എയ്റ്റ് ടൈംസ് മോർ അഫിനിറ്റി കൂടുതൽ ആയിരിക്കുക ഡാറ്റ് എ ലോക്കസിനാണ് അതിലെ ഫൈവ് നയ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ റിപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അല്ലേ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആവും കംപ്ലീറ്റ് ആവണോണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത റിപ്ലിക്കേഷൻ റീഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഡി എൻ എ എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കും ഇവരെല്ലാവരെയും പിടിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇവർക്ക് ഹൈ അഫിനിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഇവിടെ റീഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻസിനെല്ലാം തന്നെ ഡാറ്റ എ ലോക്കസിലോട്ട് ഇവർ എന്താ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അഫിനിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും ഇവരുടെ ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരൊരു റിസർവോയറാണ് റിസർവോയറായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻ്റെ റിസർവോയറാണ് അതായത് ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീനെ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് ഡാറ്റ് എ ലോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് പറ്റില്ല അടുത്ത റൗണ്ട് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇവർക്ക് റീഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻസ് വെച്ചിട്ട് റീഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഉള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ഡാറ്റ് എ ലോക്കസിലോട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ ചില സ്റ്റഡീസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ അല്ല ഡാറ്റ എ ലോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഡി എൻ എ എ ടൈട്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത മെക്കാനിക്സ് ആണ് സിക്കസ്ട്രേഷൻ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒറൈ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റീജിയനിൽ മെയിനായിട്ട് കാണാറുള്ളൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ജി എ ടി സി ഇപ്പോൾ പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിലാണെങ്കിൽ ഇതിലത്തെ അഡിനി എന്ന് പറയുന്ന ആ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് മെതിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മെതിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടണേന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് സാം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ എസ് അഡിനോസിൻ മെതിയോണി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് സാം എസ് അഡിനോസിൻ മെത്തിയോണി ആ എസ് അഡിനോസിൻ മെത്തിയോണിനാണ് മീത്തേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡൊണേറ്റ് മീതൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാം എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ സാം ഇത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ഡി എൻ എ അഡിനോസിൻ മീതയിൽ ട്രാൻസ്ഫ്രേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ അഡിനോസിൻ മീതേൽ ട്രാൻസ്ഫറേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് എസ് അഡിനോസിൻ മെത്തിയോണിൻ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ജി എ ടി സിയിലെ അഡിനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പാരൻ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെന്താ ഒരു ഡോട്ടർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു മെത്തിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഒരു ന്യൂലി സിന്തസൈസിങ് സ്റ്റാൻഡിനെ കുറിച്ച് എന്താ അവർ റെപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ ജി എ ടി സിയിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല അഡിനി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് മെത്തിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഈ പാരൻ്റിൽ എന്തായിരിക്കും മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡിൽ അല്ലേ റെപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ പാരൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് റെപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കിട്ടിയതാണ് ഈ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാരൻറ്റിന് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഡോട്ടറിന് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹെമീ മെത്തിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമീ മെത്തിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കണം ഒറൈ സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹെമി മെത്തിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കണ ഒരു ഒറൈ സി ആണ് അതായത് പാരൻറ്റിലെ ജി എ ടി സിയിൽ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഡോട്ടറിൽ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കണം അങ്ങനെ നിൽക്കണ കണ്ടീഷനിലോട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും സെക്ക് എ എന്നാണ് ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ പേര് സെക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ വന്നിട്ട് ഈ ഹെമി മെത്തിലേറ്റഡ
ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഇവർ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യണ സ്ഥലം സെക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വന്ന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഡി എൻ എ എ എ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ വന്നാൽ പോലും അവർക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് സെക്ക് സ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റെഗുലേഷൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാക്ടീരിയയിൽ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊളയുടെ ജീനോമിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ആ സീക്വൻസ് ആണ് ഡാർസ് ഡി എ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസുകൾ ഡാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ എ റിയാക്ടിവേറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് ഓക്കെ ഡി എൻ എ എ റിയാക്ടിവേറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ ജീനോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊളയുടെ ജീനോമിൽ ഈ ഡാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ എ ഡി പിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എ എ ടി പി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെറും എ ഡി പി അല്ല ഡി എൻ എ എ എ ഡി പി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കും ഡി എൻ എ എ എ ടി പി ആക്കി മാറ്റും അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും റെപ്ലിക്കേഷൻ റീഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ എ ഡി പി ആയി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എ ടി പി ആയി നിന്നാലും റീഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ടാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഇനീഷ്യേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡാർസ് വൺ ആൻഡ് ടു ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡി എൻ എ എ എ ഡി പി ആയി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഡാർസ് റീജിയനിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഡാർസ് റീജിയനിൽ ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡി എൻ എ എ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ സൈറ്റ്സിലോട്ട് പോയിട്ട് ഡി എൻ എ എ എ ഡി പി പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഈ എ ഡി പി ഡി എൻ എ എയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആയി പോകും റിലീസ് എ ഡി പി പിന്നെ ആര് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഡി എൻ എ എ മാത്രമായിട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തു പറ്റും വേഗം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ എ ടി പി വന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവരെന്തായി ഡി എൻ എ എ എ ടി പി ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇനി ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെപ്ലിക്കേഷൻ റീഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും റെപ്ലിക്കേഷനെ റീഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെക്കാനിസംസ് എല്ലാം തന്നെ എന്താ റെപ്ലിക്കേഷനെ വീണ്ടും ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാണ്ടാണ് ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റെഗുലേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ല